Ну вы мне хоть дадите голубые яйца? Конечно. И красавчики какие. Взяла два. Теперь мы увидели проблему с ветрами, вернее, эту проблему я видела всегда, что вот закисает вода, летом это она цветет, зеленеет сразу ведро, и на клюве остаются остатки комбикорма, и потом окунаются в водичку и закисает вода. Многие мне рекомендуют сделать нипельные поилки. Я противник нипельных поилок. Я уже очень много лет назад делала это. И мне они не понравились. Они текут со временем, не скажу, что сразу. Со временем начинают течь, ломаются. Потом там попадает грязь, они засоряются. Ну, не понравились мне нипельные поилки. Сырость образовывается из-за них. Даже, даже несмотря на капли уловителей, все равно это будет сырость. Посмотрите, понаблюдайте, как цыпленок, как курица пьет воду. Она полощет свой клюв. Она физиологически устроена так, что ей нужно прополоскать в воде свой нос. И там у нее ноздри есть в клюве. Обратите внимание, в клюве есть ноздри. И, вот, и курице нужно прополоскать эти ноздри. Иначе она начнет чихать, кашлять. Вы сразу бежите в аптеку и кормите их антибиотиками. А проблема всего лишь может быть в вашей нипельной поилке. Природно цыпленок должен пить вот так, прямо из какой-то емкости, из, вод, из большого количества воды набранного. Теперь я задумалась над этим вопросом. И хочу что-то такое придумать, чтобы это было не нипельная поилка и не ведро. Чтобы это была какая-то емкость, с которой подавалась бы вода. Чтобы там не закисал корм и чтобы курица могла там полоскать свой клюв. Конечно, это касается тех, кто на несколько дней оставляет своих кур на даче, которые не имеют возможности кормить их каждый день и поить. Это касается только тех, у кого животные живут на даче. И нужно отлучиться на несколько дней. Но ведро в этом случае меня очень спасает. И я все равно, даже если я что-то придумаю иначе, для подстраховки у меня всегда все равно у кур будет ведро с водой. которые живут вместе рядом с курочками, конечно, вы каждый день можете прийти, помыть ведро, налить свежую воду, и все прекрасно. А у меня такой возможности нет, поэтому мне приходится вот что-то сочинять, что-то придумывать, для того, чтобы мои куры чувствовали себя прекрасно, и у них всегда был корм и вода. Вот сейчас у меня с кормом я решила этот вопрос, у меня отличные бункерные кормушки. Кстати, кто хочет узнать, как я делала, я оставлю ссылочку на эту бункерную кормушку. А вот теперь мы уже задумались про воду. И думаем, если, может быть, какие-то у кого-то советы, мысли по этому поводу, пожалуйста, пишите мне в комментариях. Я все это почитаю и, возможно, что-то использую у себя в хозяйстве. Спасибо большое всем, кто советовал мне поставить нипельные поилки, но э, я своим опытом вижу, что они мне не очень нравятся. И я, я хочу что-то придумать другое.
здесь сидит на жердочке. Малышня. Оно должно, по идее, чтобы они не садились. Но с ними опа, опа. А ну закрепите ее, закрепите. О, наша дура выше всех. Закрепить надо, чтобы Видите, она не шаталась. Убрать, она там не нужна. А видишь, они, они хотят, будут, будет как жердочка. Да, вот а, ну убрать, значит убрать, надо. да. И вообще убрать. Они будут на верхней сидеть и на вот этой Ищешь конфликт. Да? Угу. Обязательно кого-то надо дзебнуть. Вот конфликт на этой. Легорно. Ну что? Все сидишь? О! И ты? Вот тут две. Сейчас проверю сразу. О, сейчас быстренько забираю. Это может, могут достать. Тепленькая. Да. Белорусок, конечно, классное. Большое такое яйцо. Но вот это минус, что они их достают и едят. Да. Спрячем сейчас от вас яйца. Вот мы начали переделывать гнездо с яйцеприемником для, для куриных яиц, для того, чтобы все яйца, снесенные нашими курочками, помещались. А как оказалось, яйцеприемник не помещается все яйца. Слишком много. Слишком много яиц. И это еще не полная яйценоскость. Это сейчас еще куры половина еще линяют. Вот. И когда начнется уже настоящая яйценоскость, ну точно не будет помещаться. Поэтому мы решили это срочно переделать. Вот. И длина яйцеприемника у нас увеличивается на 10 сантиметров. Вот. Мы решили увеличить на 10. На больше мы не рискнули это сделать, потому что конструкция будет неустойчивая. Вот. И вот пока что это процесс такой идет у нас рабочий. Мы вам немножечко приоткрыли, как мы это делаем. Вот так вот Еще показываем. что будет изменение? Ну и сразу же мы будем закрывать место, с которого скатывается яйцо. То есть мы это место, вот очень оно широкое, курица полностью, особенно белорусская, которая она маленькая сама курочка, она полностью может, вот половина ее пролазит полностью вот до сюда. Она, она достает яйцо. Достает яйцо. Поэтому мы вот, вот здесь вот яйцо. сделаем, вот на, на, на размер яйца вот это все нужно закрыть. Просто одной планкой. Нет, одной планкой у нас не получится. Это будут четыре кусочка с той стороны набитые, чтобы закрыть это место. Вот такие вот мы делаем сейчас. А изменения. если яйцо вот так поку, оно не может так покатиться? Нет, оно может, потом... надо... не так, не, оно так катиться не будет. Вот оно так, так, да? вот так, Значит, да. зазорчиком. Чуть-чуть зазорчик, конечно, чтобы не вплотную. Потому что у нас бывали яйца и покрупнее, чем это. Еще что из-за изменения будут? Э -э и еще будет изменение для э, упрощения обслуживания. Вот эта планочка передняя будет вот так откидываться. И можно будет спокойно вот здесь вот чистить. И еще изменение будет. Вот здесь вот все я хочу застелить линолеумом. Тоже, чтобы это было практично и легко мы чистить, убирать. Потом покажем полностью, а когда все, будет. когда сделаем, покажем. Это сорт называется Нина. Он очень похож на американский ребристый. Его изобрели для кочевников, для путешественников. 
чтобы без ножа можно было его разделить там на участников на путешествия на дольки. То есть можно без ножа это сделать, разломить на две части, и он потом хорошо делится на кусочки, на дольки. Специально изобретенный для этого, для этих целей такой помидор. Интересный, да. Угу. Вот такой вот. Действительно, когда его режешь, он как-то вот такими дольками и держится. Да, Другой да, интересный. вот именно для долек, для вот путешественников. Там и семечки Красиво. так одинаково. Вот, вот когда да. э, нету ножа с собой, допустим, и вот очень удобно его вот этими долечками делить. Перцы в тоже море. Вот такие огромные и уже спелые. Большие такие перцы. Красные. Там целая куча. Желтых много. Ну, в общем-то, видно. Краснеют, желтеют. Вот. Какие же они вкусные. Вот. Какой большой. Ужас. Я хочу этот темненький попробовать. Ну, тут их много, очень много перцев. Что значит теплица? И огурцы надо сорвать, они тоже так арочкой там расположены. Их очень много, огурцов тоже. Вот. Сорвать надо. А эустомы – это просто восторг. Какие букеты классные. Красивые какие эустомы. Это белая. И вот еще розовая начинает распускаться. Класс! Такие букеты в теплице. А вот какие красивые белые. О! Вообще красота какая. Эти почему-то замерли. Совершенно другой сорт, и они попозже будут. Классные вообще. Какие же они красивые у стома, как розочки. А вот это прелесть. Еще вот сколько будет цвести, целая куча. Вот это хороший сорт. Красота какая. Вообще. Интересный какой черри. Граненый. Ну, какой сладкий. На одном кусте целая куча. М -м -м, класс.
И причем эти все помидоры не обработаны ничем. Полезные, натуральные. М -м -м, красота! Это такой вкусный помидор. Ого! Огромный какой! И вот какой огромный прям помидор. Это вообще, наверное, килограмм. Помидорчик. Ужас. Какой большой. Ну. Сейчас вытащу его. Наверное, килограмм тут точно. И вот гиганты какие. Ого! Розовый какой помидор. Ну, а это синие помидоры. Какие они вкусные. Вернее, синие они пока зеленые, пока не спелые. Ой. Ничем не обработанный помидор можно кушать прямо здесь теплица как это вкусно он когда не поспел вот такой вот синий а когда спеет становится вот такого вот цвета терракотового с такими плечиками темненькими М -м -м. вкусный какой сладкий а вот какой громадный М -м -м. из темных помидоров просто огромный Гигант. А вот какие большие. Это помидор сорт Ваше Величество. Ой-ой-ой, какой большой. А ну срежь его. А, секатор ты не... Нет, я не знаю где. Какой большой помидор. Ну, это грамм 800-900. Это уже третий урожай снимаю. Да, Я да. уже тут сняла. Это остатки уже. Главное, аккуратно хвостиком не проткнуть друг друга. Вот это плохо. Uh -huh. Но с хвостиком я оставляю, потому что, когда хвостик вы, вы отрываю, и там образовывается дырка. Да. И, и помидор и... пропадает. И полежит он дольше. А хвостик. с хвостиком он лежит дольше. Это яйцо очень